ഗുഡ് മോർണിംഗ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എയിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് റോൾ ഓഫ് സെയിൽസ്മാൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് സെയിൽസ്മാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്നത് പ്രൊമോഷണൽ മിക്സിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ആളുകളിലേക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്ന് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആളുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് എത്തിക്കുന്നത് ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റിലൂടെയാണ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പർച്ചേസിലേക്ക് ആളുകളെ ഈ പേഴ്സണൽ സെല്ലിങ്ങിലൂടെ ഒരു സെയിൽസ്മാന് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറ അതാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് പ്രോസ്പെക്റ്റ് ടു ബയ്യേഴ്സ് ഓർ കൺവിൻസിങ് ദം ടു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അതായത് ഒരു ഫേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ബയ്യേഴ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അയാൾ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ പോരാതെ അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം വില്യം ജെ സ്റ്റാൻഡൻ്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് കൺസേൺസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു മാസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇംപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് അതർ പ്രൊമോഷണൽ ടൂൾസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ടി വിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെയൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇംപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ല അതിനേക്കാളും ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് എന്നാണ് വില്യം ജെ സ്റ്റാൻഡൺ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് സോറി പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടു സെർവ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ് കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല റിലേഷൻ വയ്ക്കണം അവരായിട്ട് ഫോളോഅപ്പ്സ് നടത്തണം അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് നല്ലൊരു കോൺടാക്റ്റ് വെച്ച് അവരുടെ നീഡ്സ് സെർവ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഈ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പിന്നെ ഡീലേഴ്സിന് പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് സെയിൽസ്മാൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സെയിൽസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഒരാ
അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ടൊരു പർച്ചേസിങ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യിക്കണം അവരെ കൊണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എയ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സിലൂടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തത് എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫേമിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അവെയർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അയാൾ എപ്പോഴും എന്തൊരു കാര്യം ഒരു കസ്റ്റമർ ചോദിച്ചാലും അതിനുത്തരം പറയാൻ അയാൾ റെഡി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ അയാൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവണം ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയണത് അതാണ് ഒരു മുന്നൊരുക്കം മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അവരുടെ ബൈയിങ് മോട്ട്സ് മോട്ടീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വെൽ അവെയർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തതാണ് പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അവരെയാണ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മുടെ അതേ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഫോൺ ഡയറക്ടറിയിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലബ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലബിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ാണ് പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് എന്ന പ്രോസസ് സ്റ്റേജ് അതാണ് പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് എന്ന സ്റ്റേജ് പിന്നെ അടുത്തതാണ് പ്രീ അപ്രോച്ചിങ് പ്രീ അപ്രോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു പ്രോസ്പെക്റ്റിങ്ങിലൂടെ ഇനി ആ കസ്റ്റമറിന് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രീ അപ്രോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ഫോർ അപ്രോച്ച് ഈ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെഡി ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് പ്രീ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രീ അപ്രോച്ച് സ്റ്റേജിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ നീഡ്സിനനുസരിച്ചുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോം ചെയ്യുക ഇതാണ് പ്രീ അപ്രോച്ചിങ് എന്ന സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതാണ് അപ്രോച്ചിങ് അപ്രോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസ്പെക്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സെയിൽസ്മാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അയാളെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം ഒക്കെ അവിടെ നടക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം കസ്റ്റമറിൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഈ ഒരു സെയിൽസ്മാനിന് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണം അത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം അയാളുടെ സംസാരം എന്ന് പറയണത് അതിനെയാണ് അപ്രോച്ചിങ് എന്ന് പറയണത് അവരെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിമോൺസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്റ്റേജ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഒബ്ജെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും കാര
communicating, selling, assisting buyers, solving complaints, traveling and meeting customers, reporting, collecting credit information, collecting bills, packing and delivery of goods, providing service, relationship management. This is the salesman roles. Now, we prospecting a list of consumers in the list of prospecting. Communicating is the product of the information and customers in the product. Selling is the ultimate purpose of the ultimate duty of the salesman. Selling conduct ya, nalar dana produk ni deh sales conduct ya. Pina assisting buyers, buyers ni assist ya. Oru produk tu choose ini nila, abra sahay kya. Oru ayah abri ko suitable lau nna, abri deh needs selling wants satisfy cie nna, terus terus produk tu choose ya, abra sahay kya. Pina solving complaints, customers ni deh nala complaints ake collect ya, adine solve ya, nwe deh ceramik ya. Pine traveling and meeting customers. Orang baru setelah langgan lek ke sanjai dicer prospective buyers ada ana nala tu kan dati edukan atau salesman. Pine reporting reporting anda mana mana cale. Ia tu sales reporter periodically submit ya nama salesman. Pine collecting credit information. Customers credit worthi ana orang ke credit le sahaja langgan kodikan pertama ana. Ini nala tu check ya nama salesman. Pine collecting bills. Ipo credit ni perceh sehida customer sen dengel, awal dia itu na amount de share geri kian ala, dengel amount de collect kian ala, urut terbaik tu salesman ni dah beranda. Pine packing and delivering the goods. Ada itu yero personal contact lu dah dengel direct contact lu deh ala sales ni arapna apo. Ini sami sales ni arakan sami itu goods ni de packing ala dengel delivery ni arapna ala urut role ngudi salesman ni dah. Pine itu bola tanah providing service providing service anda customers ni mana extra service asa kau provide ya, atau ke technical assistance ni dengan mana ni, atau provide ya. Pine relationship management relationship relationship management baru ni anda ni jala customers ni ada tanah lah relationship keep ya, atau ni tu apun contact tu ikya, atau ni feedback apun hari ni undir ikya. Pine ada tu tu characteristics of good salesman. Characteristics of good salesman ni dekya na sound health, good appearance, pleasing voice, ambition, enthusiasm, friendliness, courtesy, creativeness, observation, knowledge of product, knowledge of firm, knowledge of customers, knowledge of selling techniques. ये दिले पढ़ना दिलों तो विषय दिए करना आवश्यक नहीं है ना बरे ये लो नल्ले फिजिकी उल्ला आला ऐडी के ना नल्ले appearance ऐडी के ना आला गले पेटना please ये ना appearance ऐडी के ना पिना pleasing voice ऐडी के ना Nalal samsara ayeri kita, nama yang itu. Pina itu bual tanah ambitious ayeri kita, nama yang itu product per sales nada tu, mana lalu motivo itu di samsari kita nala ayeri kita, enthusiasm yang down, ulsaham yang down, ni friendliness customers ayeri, nala yang itu friendly approach ayeri kita, courtesy yang down, courtesy yang mana lalu yang itu mania da. Oru producte na, kurushala details apa, mana yang itu ada, ini kita objection semua nala, adine decent ayeri handle ayeri. Pine creativeness in daunam. Oru product na kurusha, verde technical at oru technical at lla oru product ana namlu vilkunna engil kodi. Oru baad technical at lla karinga matra samsaarishu vada. Ailen dekilem vary customers na korsham kodi interactive akunna di dila. Ailen dekilem samsaaram ke naratnam. Ailen dekilem dekilem creativity adala kundu arena. Oru product sales naratnam samayta. Pine observation in daunam. Keen observators ayeri kita nam salesman itu orang itu customer sendiri taste lantik lima macam yang ada itu, ni lada kita check ya nam, ini knowledge of product, product ni kurang sila lada information ada lada ni kita nam, tu bawal tanah firm ni kurang sila, ini tu bawal tanah customer sendiri needs and wants ni dekya nam, ada taste ni kita nam, ni lada kita nam, ini selling techniques ni kurang sila, ni lada orang ni ayeri kita nam, tiri hana characteristics of good salesman itu orang itu. Terima kasih. Nampaknya personal selling adalah chapter yang diskusi yang itu. Okay, thank you.